ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓಕೆ ಭಾರತ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವನು ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ತಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಶೃಂಗ ಸಭೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಕೀ ಟೇಕ್ ಅವೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೀ ಟೇಕ್ ಅವೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದವು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೂರು 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 ಅಕ್ಷರಗಳು ಮೀರದಂತೆ ಇನ್ನೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎ ಫೋರಂ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫೋರಂ ಅದು ಅದೊಂದು ಗುಂಪು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 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 ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಐದರ್ ಈ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಅವಲೋಕನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈ ವರ್ಷ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಭಾರತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ತನಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈಗ ನಡೆದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಟ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಹಿಂದಿನ ಹದಿನೇಳು ಸಮ್ಮಿಟ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೂ ಅಂತ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂರು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಅಕ್ಷರ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳ ತನಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ತನಕ ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಬರೀತೀರ ಇನ್ನೇನು ಪೆಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರೀಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್ ಉಪಕ್ರಮ ಸೊ ಇದನ್ನ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಹೆನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಆಂದೋಲನ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಭಾರತ ಭಾರತ ಈ ವರ್ಷದ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನ ಓಕೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಲೈಫ್ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತ ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮೂಲಕ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ತಗೊಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಪಿ ಟಿ ಕೇಳಿ ಪಿ ಟಿ ಕೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ 
ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಶರ್ಪಾಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಶರ್ಪಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಣಕಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಶರ್ಪಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಶರ್ಪಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶರ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ತರ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆ ದೇಶಗಳು ಆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳು ಮಾಡಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ತರಬಹುದು ಎಕನಾಮಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪೀತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಒನ್ ನಾರ್ತ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೋಯ್ಕಾ ಟ್ರೋಯ್ಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಏನ್ ಟ್ರೋಯ್ಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಟ್ರೋಯ್ಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರು ಯಾವ ದೇಶ ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಟ್ರೋಯ್ಕಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲಿ ಓಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಪೀಠಿಕೆಗಳು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರನೂ ಬರೀಬಹುದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದು ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಒಂದೊಂದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಟೇಕ್ ಅವೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊಸ ದಿಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನವದೆಹಲಿ ಘೋಷಣೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಏನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನವದೆಹಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ನಡೆಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದ್ಲು ಆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳು ತನಕ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬರೀ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶರ್ಪಾ ಲೆವೆಲ್ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಲೆವೆಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಇಂಜರ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನವದೆಹಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮತದ ಘೋಷಣೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಅಂತರ್ಗತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಘೋಷಣೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಅಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಘೋಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏನೋ ಬದ್ಧವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಉಪಗ್ರಹ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಮಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಗು ಕೂಡ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಯೂರೋಪ್
ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ದನಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೌತ್ ಓಕೆ ಸೌತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೌತ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೌತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೌತ್ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಅವರು ವರ್ಚುಯಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೌತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೌತ್ ಸಮಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ಪಕ್ಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬರುತ್ತೆ ಚೈನಾ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಈ ಫೋರಂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಎತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಬಲಂತವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇ ಫಿಜಿಟಿವ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಎಗ್ಗ ಎಗ್ಗಿರ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಯ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವಿದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಓಕೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಸಮರ್ಥನೆ ಆಧುನಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಬೇಕು ಅದು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿರಬೇಕು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಅವೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದ್ರೆ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೂರು ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಸವಾಲುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಐದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದು ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಅದು ತುಂಬಾ ಆ ಇದರದು ಆ ಇದು ಬಿಡಿ ಇಸ್ರೇಲು ಮತ್ತೆ ಹಮಾಸು ಇದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಅದು ಮೊದಲನೇದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸವಾಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸವಾಲು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಪೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ವಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ವಿ ಶಾಂತಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ರಷ್ಯಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ರಷ್ಯಾ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ಸವಾಲು ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಬೆಲೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಬಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋದ್ರೂ
ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಪಸಂಹಾರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎ ಯು ಆದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂತಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾರ್ತ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಈ ತರ ಯೂರೋಪ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇವುಗಳ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಂಬುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸೌತ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೌತ್ ಅಂತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಆಸಕ್ತಿನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಇದು ನಮಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆಗಿರೋದು ಆತಿಥ್ಯ ಐ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ವಿಮಾನಯಾನ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಸಮ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಕಾಯಂ ಸಚಿವಾಲಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೇರೆ 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 ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾರು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆತರ ಬೇರೆ 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 ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತ ನಡೀತಾ ಭಾರತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಡೀತಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ನಡೀತಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ರಿಯೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ತೊಡಕಾದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಅಸಮರ್ಥ ಪರಿಹಾರ ಏನಾರಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ಈಗ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅದರಿಂದ ಏನೇನ್ ಟೇಕ್ ಅವೇಸ್ ಅದರಿಂದ ಏನು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದರ ಟೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಟೇಕ್ ಅವೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ನ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರತ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ವ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ವ ಭಾರತ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ಅದರ ಆ ಭಾರತದ ಆದ್ಯತೆಗಳೇನಿತ್ತು ಏನೇನ್ ಮಿತಿಗಳಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇನು ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು
ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮಿತಿಗಳು ಈ ತರ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಸರ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮಹತ್ವ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಆರ್ಥಿಕತನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಇದು ಇದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡೋದು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಭಾರತ ದೇಶ ದೇಶದಾದ್ಯಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇರಿಸಲಾಯ್ತು ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಮಹತ್ವ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಭಾರತದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೌದು ಸರ್ ಭಾರತ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಸಲ ನಡೆದಿದೆ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಶೃಂಗಸಭೆ ಈ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಶೃಂಗಸಭೆ ಭಾರತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತನಕ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ದೆಹಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಫೈನಲ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ನಡೀತು ಭಾರತದ ಶರ್ಪ ಅಭಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಕಾಂತ್ ಅವರಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಶರ್ಪ ಆಗಿ ನಾವು ನೇಮಿಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ಥೀಮ್ ಏನು ಭಾರತದ ವತಿಯಿಂದ ತೀವ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ವಸದೈವ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಟ್ರೋಕಿಯ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಗಳೇನೇನಿದ್ವು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ವುಮನ್ ಲೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಆದ್ಯತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಗಳು ಈ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನೋ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನು ಇದು ಭಾರತದ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಏನಾಗಿದ್ವು ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ವೇಗವರ್ಧಿತ ಅಂತರ್ಗತ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗವರ್ಧಿತ ಅಂತರ್ಗತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೃಷಿ ಮೌಲ್ಯ ಸರಳೀಕರಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಕಲ್ಯಾಣ ನಾನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಗೋಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಡಿ
ಬದ್ಧವಲ್ಲದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏನೋ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಓಕೆ ಅಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಪ ಸಂಹಾರ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಮ್ ಮುಗೀತು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಎಸ್ ಐಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಈ ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಇವಳಿದೆ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಇದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ 